国荣出使阎罗衣，<笑>妙笔生花，笔上仙。<笑>好，好，<笑>美人，您之华，远道西水。此案应是模仿犯罪，何以见得？死者死状和地狱途中的景象极为相似，凶手可能是因成人化的赝品受到了启发，蓄意制造恐慌。孔差事，在没验尸之前，不能凭空推测。真相如何，一验便知。哎，这模仿作案也太悬了。记录，死者身份不详，头部被利斧斩断，全身被废水煮烂，下腹淤血。颈部无大量出血，现场未发现搏斗痕迹，但四肢有很深的裂痕。这里不是第一案发现场，尸体并未完全僵硬，且没有明显尸斑，说明死亡时间未到十二时辰。四肢勒痕、湿疹、皮下淤血，说明死者生前曾被长期囚禁虐待。姐，哎，这宅太碎了，不像有吏之人所批啊。案发要地，你来干什么？啊，我想我姐了，我过来看看她，问问她中午吃什么。你乱画什么呢？还没画呢。哎，大人，要不画画您吧？你看您这眉清目秀的，我闹，红韩馆的事还不长记性、哎。哎，姐，孔差事，那缸里的水有一股很特别的味道，我看应该是药。好，孔差事，帮我把尸体和尸水带回官署，我要进一步勘验。好，王大人，白姐姐，不好了，出事了，出事了！出什么事了？这么慌张？王大人，官署的画师李柏在家被煮死了。什么？庙里、啊、有个女人被煮了，被煮了，死相极惨。哎呀，官署的画师李柏没了，也被煮了。哎呦，出这事儿跟地狱图有关，连环杀人。李柏还要做，可都去验尸了。死者，官署画师李柏，死状全身全躯，身体由外至内烧至焦黄，并附着了某种药粉，胃内有千日红残留，颈部。同样被利器斩断。目前两具尸体均未发现头颅，推测这两起案件系同一个凶手所为。等等，姐，为什么人被煮了，头还没了呢？白五做你所下的判断，和孔老大说的完全一致。这是有预谋的连环杀人案。这两起案件的死者虽然同样是被煮，可妙里女子是死后被煮，李柏则是活活被煮死的。这死的也太惨了！我昨日还在桑榆先生的画室看到他。哎，可是这么高的温度，这玉桶怎么会完好无损呢？还有啊，这砍下女尸的头是为了隐藏线索。可李白我们都认识啊，这么做又是何必呢？这些问题我目前也没有答案。哎呀，哎姐，这酒味太怪了。是有些不同寻常。等等，红姑酒铺。大人，恭喜啊！恭喜张大人！恭喜张大人！恭喜张大人！恭喜张大人！百年好合，谢谢啊！谢谢大家，谢谢，谢谢大家捧场。谢谢张大人！哎呀，漂亮吧？是兰花，哎，恭喜恭喜！请，张大人恭喜啊！张大人恭喜啊！恭喜恭喜啊！谢谢大家，谢谢大家。今天是我商兰和红姑大喜的日子，祝大家进来喝口喜酒，无罪不归。好嘞，好嘞，好嘞，谢谢。
谢谢谢谢谢谢大家。沈大哥，我受完粉丝钱，发现二掌柜失踪了，牵着一进房间。无辜，一日三命，一个剪刀自裁，两起连环案件，就连官书里的画师李白也在这时候死于非命，搞得人心惶惶，让本官的脸往哪儿搁呀？事发突然，我们正在想尽一切办法，急速查办。急速查办？现在有结果了吗？凶手是谁？连环作案到底是为什么？哦，对了，我,我今天跟红姑说，李白被煮死的事儿，他他就念念叨叨说什么，说什么状元图，说不能连累你，没想到他就……哦，上兰呢？上兰干什么去了？大人，资金的红姑是上兰哥的妻子。什么？三起命案、啊，两起与官署有关，饭桶。大人，商兰身心深受打击，估计没法再专心查案了。我看，就交给我和弟兄们来办吧。全程戒严。走啊！这接连发生的案件打破了红泥镇的平静，于是谣言四起，草木皆兵。而我总觉得这些案件仅仅是一场序幕。张大哥，红姑自尽前穿着喜服，说明她很向往和尚大哥结婚呢。即便自尽了，还把自己打扮成新娘。那个。大兰子，你要是心里不痛快，就随时和弟兄们聊聊，我们都尽力的帮帮忙。田大嫂，听说你是红姑的闺中密友，又是第一个发现红姑自尽的人。是，红姑家乡遭难，丈夫又死得早。自从五年前她搬到红泥镇开酒铺，就一直在我丈夫的药铺存善堂购买草药酿酒，所以我们的关系就一直特别要好。哎，等等，田大嫂，你刚才说这千日红是药酒。那缸里的水有一股很特别的味道，姐，我说那天味儿怎么那么怪，你记得吗？你看，红姑最近有什么反常吗？没有，红姑一心惦记着婚期，这些天她除了高兴，哪还有其他？大姐，高兴是肯定的，这么问你吗？你这闺中密友结婚这前几天。你没去帮个忙吗？我昨天一整夜都在家，我没有出门。昨天不是，我是问你说，谁能证明？对啊，我一个人在家，没有人能证明啊。你这不等于没说吗？是不是姐？田掌柜昨晚一宿没回去。田明他整日琢磨医药，常在存善堂过夜。哎呀，你们这不是在怀疑我吧？我今天跟红姑说，李白被煮死的事儿。他他就念念叨叨说什么，说什么状元图，说不能连累你，没想到他就……这幅画，你们怎么看呀、啊？嗯，这幅画乍看挺粗糙，但是画画的人功力一定十分深厚，而且应该来自于西域。你看。这个纸张里
应该穿着动物的毛发，所以柔中带韧，而颜色呢，也是矿物着色。你要说这话不是一个大师画的，这我还真不信。还算你有点眼力。不过呀，你只看到了表象，里面的本质却没看明白。你们看啊，这张画纸张价格不菲，画工精妙卓绝。但是，这画上的落款，墨迹较新，格格不入。你就不想想，花的费尽心思，要狗尾续貂是为什么呀？所以，这画儿跟红姑有什么关系啊？是不是红姑想要暗示我们什么？为师倒是可以调查一下，啊？好了，师傅。啊。在外面要注意身体啊。嗯。在家看好成儿，别让他闯祸。放心吧，师傅。嗯。早点回来啊。师傅，跟师贤问个好啊！去这是血，哎姐，这酒怎么有血腥味啊？这庙里的女尸骨质洁白，没有中毒迹象，那为什么还要煮它呢？就是，你说这尸体都被煮熟，我明白了，掩盖身份，啊？这个女人是红泥镇的人，去把庙里的煮尸水拿来。嗯、好了。别急。哎，红了，这是什么情况？让我瞅瞅。哎，没事儿。什么人？别跑！小子，别跑！想破脑袋都找不到线索，我都替你着急。李浩，干上，干上，李宝，李浩，这贼人跑哪儿去了？小宗，喂，李宝，你先别动，线索就在这存上堂。我这里查，你让我信我就信。这是豪宅，这，这片花只是个开始。还块你拿好，会用得到的。哎呀，不追了啊！这什么玩意儿？这存善堂怎么阴森森的？你这贼人，等我抓到你们，定让你磕头赔罪。存善堂不就是田大嫂丈夫田明开的吗？怎么还有股腥臭？三更半夜到我存善堂后院做什么？我我我我回家路过肚肚子疼，绷绷不住了，来几个厕所啊！哎哎，对对对了，晚饭就是跟你们田老板一块吃的。哎，不行了不行了，哎，我先走了，你看看他有没有事儿啊？等等，你认识田明？哦，好兄弟啊！我就
是。没问完呢，听说红姑从您这儿拿药方酿酒，哪来的什么药方？啊？那那红姑呢？从来不认识我红姑。哎哎，还有点疼。哎，哎姐，我跟你说啊，那黑衣人根本不可能是田明，田明瘦的跟小鸡崽子似的，我一脚给他蹬飞了。哎，但是啊。那存善堂里有个小黑屋，还是很奇怪的。我离老远都能闻到那股腥臭味是你要的酒吗，荡妇。白姑娘。我真的什么都不知道，你就别问我了。你是红姑最好的朋友，我只能问你。红姑死的不明不白，你心安吗？田明。比我知道的更清楚。咱这个时候来存善堂，能查出什么呀？官署查案，总不能闯空门吧？他真有见不得光的东西，能大白天给你看？你看我说什么来着？走吧，晚上再来。张大哥，红姑酒铺有一个密室，里面全是天明和红姑娘的禁酒，他今晚会去销毁证据。千万别说我说。慢点去。不会撞见天明吧？我让小姨在门口接应，有情况咱就撤。你闻闻这味儿多大！这玩意儿，确定是这儿吗？我确定，腐臭味就是从这儿传出来的。哦
得走！救命！被人煮了，快来救我！邵大哥，快来救我！将嫌犯拿下！邵大哥，小兰煮了天命，还要杀我！你拿下！盛来大哥，你就别反抗了。今儿弟兄都在，知道你能打，你就跟我回趟官署吧。是这个女人诬陷我，是不是？你说了不算，你要真想证明自己的清白，跟我回趟官署啊！再说田明死这儿了，你脱得了干净？回去就回去，我又没杀人。嚯，闯空门还掂把火，姐，你比我胆儿还大，真豪杰！要不怎么说你是我姐呢？你话怎么那么多？哎。姐，像个床啊！哦，还挺会享受的，姐，这洗脚的，你别说，还还挺爽的。哎呀，太残忍了！啊，这股腥臭，很可能是洛太药与血相互混合后的味道，说明此处才是那具女尸的第一案发现场。这存善堂内堆放的各种器具，在一般的医馆很难见到，除了用来干一些见不得光的事，应该不会有其他用处。所以这不是普通的床，而是用来给女子落胎用的。女子服下药后，就在这儿进行落胎。这哪是存善堂啊？这简直就是存恶堂嘛！你还记得那个煮尸水吗？记得，药粉一落入，主尸水就变红了，说明他死前有孕。那胎儿呢？太残忍了，姐。女子意外致死，凶手怕担责任，所以将她毁尸灭迹，煮得面目全非。哎，姐，那凶手不就是天明吗？不好了，出事了！镇上又有人被煮了。累着自己。这连环案件已经真相大白了，凶手上来已经被孔老大带回官署了。你说什么呢？哎呀，这耳朵都不好用了，怎么当差呀？案发重地，都别胡闹。成仁哥，他们诬陷商大哥。怎么就诬陷了？商兰已经被我们人赃并获了。哎，我说，你们还帮着商兰说话，我看你是同伙啊！你胡说！哎哎哎，这不是你没大没小了啊？怎么这么大说话呢？啊！我这个让我这……哎，对对对不起啊！这这，开包。现在人还在四楼里关着呢。我跟你说，啊，这连环作案也就罢了，哎，可是这个商兰为什么要把自己刚刚过门的妻子给逼死了呢？真的？不过我想也没有，等升堂以后就都清楚。是。我何时能拿到阿芙蓉？什么时间？当年的用完了，现在还在调配。
。李柏的尸体上有一种与水相溶就会发生燃烧的奇怪药粉，又是千日红里被人动了手脚。而密室里的酒成分是胎包，胎包来自于存善堂，说明他的死和红姑田明一定有关，是不是？太复杂了，海姐，你说师傅怎么还不回来？这马上就要开堂了，这大篮子可怎么办呀？喂，田医师，你说三起连环杀人案的真凶都是商兰？是大人。商兰谋害田明，是我亲眼所见，我不敢有半句假话。商兰为何杀害田明？如实说来。当年红姑刚到镇上，就勾引差使商兰，两人一来二往，很快就死通在一起。此时红姑为了谋取暴利，在酒铺的密室里做出了一种不同配方的千日红，又称作七月酒，而田明则成了两人的帮凶。你说的。不同配方的千日红，是否拿胎包做原料？是的，大人。哎呦，哎，你说这千日红那么好的酒，就这些够不着，说的真了。哎呦，这不敢喝呀！肃静。也就是说，田明在存善堂暗中帮人落胎，所得的胎包。是用来卖给红姑和商兰做酒的。是的，大人，而且酒铺的二掌柜也参与其中。红姑本想婚后不再做这种勾当，商兰不肯，便逼死了他。二掌柜也失踪了。商兰，你有何话说？大人，属下确实与红姑交好，但是属下实在不知道，他为了酿这七月酒。与田明勾结，大人，我是田明的老婆，他与商兰和红姑之间的暗中勾结，我早就有所发现。再说，商兰马上就要和红姑成亲了，他怎么可能不知道？既然早就有所发现，为何现在才说？大人，田明他平时对我百般虐待，我不敢说呀。大人您看，白姑娘也看过我身上的伤疤，这个伤我确实见过。可是，可是，这并不说明田于氏所说的就是实情。是，师傅，小师哥，胖子，桑榆先生，可有话说？老夫认为此案疑点重重，所以就和世贤到李白的老家跑了一趟，没想到真的有意外收获，还有意外收获，说来听听。大人，当年田于氏与李百私通，诛胎暗结，曾在药房落胎。田于氏与田明成婚之时，田明发现他并非清白之身，对他百般折磨。我想起来了，姐，记不记得，田于氏与红姑以前就交好，他本来就知道红姑酒铺用母体胎包酿造七月酒，所以田于氏为了讨好田明，就把这桩生意告诉了田明。田明为了赚钱，加入到了这桩生意之中。大人，你不要听他们信口胡说。我胡说什么了？我就大人，我是冤枉的。这里是官署大堂，不是听书的地方，让我如何信您？大人，接下来的故事比听书还精彩。哎呀，不堪入目！哎哎，你当我在什么地方？赶紧拿走！大人，你看他落款。什么？落款，李白的落款。正是，这是我在李白老家找到的。当年他和田于氏私通，田于氏被逼退婚，遭族规处置。这幅画就是证据。大人，你不要听他们胡说，一幅画根本就证明不了什么。大人，我是冤枉的。你冤枉。那这怎么解释？你放开我！等等，大人，这纹身跟画上的一模一样。就算我和李百会有旧情，那又怎样？这不过是陈年旧事，也比不上商兰杀人灭口。别闹了
，商兰杀人灭口总得有原因吧？李柏是红姑的九客，李柏和商兰又无冤无仇，商兰为什么要把九客和同伙一个个都杀掉呢？商兰疯了！林医生，你还有什么话说？大人，我是冤枉的，你不要听他们信口胡说。我先把商兰收监，择日再审。大人，据传连环案真凶已经伏法，我们还有带队巡查的必要吗？此等案件，你我调查即可。这个鸠缠着我的宋时贤也算是我的师妹，小时候是个胖丫头，老送糖葫芦给我吃。而那时我是整天黏着我师姐。哎，不说了，情感问题比较复杂。姐姐，啊、师傅，我怎么知道？哦，不就几个糖葫芦吃？别吵了，时间嘛，怨不得你小时候胖的不行，因为你心眼就那么大点你明白吗？好啊，你你还说我好了，每次一见面就吵吵吵，商兰大哥还没有脱嫌呢。玄机说的对，虽然我们发现了田于氏和李白的旧情，但核心是要查明他与连环案的关联。嘿，我有办法了，哎，快快快快，赶紧赶紧！哎，去哪儿啊？师傅，你快点！郭老大，这下商兰的位置就是您的了，这身在仕途。你就得跟对人，没错，是不是？必须得跟对人。我说了吧，没有，没有，没有。兄弟们，今儿这饭、这酒，不够就要啊！哎呀，没事儿，我这喝一个，啥意思？喝一个，喝一个，喝一个。我那几。干嘛拿着剪刀？你别忘了答应过我。来了，回去再说。哎呀，过会儿再等你。走走走。哼没错吧？跟着田于氏果然有收获。真是兄弟，我快快给我几把！真是你啊！救我！快救我！快点救我！是不是兄弟，都是兄弟，放我一马！放你一马！对，放我一马！去去去，给我解开吧！给你解开！是兄弟，解开解开解开！好嘞，滴滴车就来救你啊！好，哎呦！哎呀，哎呀，啊啊！哎呀，不行，不行，不行，哎，不行，憋不住了，不行，真兄弟，哎，哎，憋不住了，哎，真兄弟，哎，等等等等等等，哎，等等，怎么的？怎么的？有侧厨吗？憋不住了，憋不住了，快快快，快给我，哎，憋不住了，我没有，我，哎，不是，你怎么能不带呢？你女侠
！哎你，哎你肯定没有。等会儿等会儿等会儿，让我来救你啊！求求你，求求我呀，陈氏兄弟，陈氏兄弟！这连环案有好几个凶手。对，这些手法相似的案件一直存在一个误区，就是我们一直以为这是只有一个凶手的连环杀人案。没错，按照死亡时间。第一起连环案的死者应该是庙中的女尸，而女尸是死后被人主尸，其真正的死因是落胎而死。这一点尸检的结果可以证明。对，这个女尸本来就是意外怀孕，田明在为其落胎的过程中，不慎医死了女子，而田明为了掩盖罪行，就想主尸灭迹。所以，第一个凶手是田明，其目的是为了毁尸灭迹。田明想着主尸灭迹之后，一切可以烟消云散，无人知晓。但是，却没想到，田于氏早就愤恨有加，找了孔武，一起杀害了田明，并嫁祸给了商兰。田明的死正是两人效仿他的手法，栽赃嫁祸，以掩盖罪行。对，而这一切，在他们昨晚的口供中就已经承认了。那他为什么要诬陷商兰呢？承认这小子，看来也并不是一无是处啊。这次。要不是他出主意，让我们跟踪田于氏，分头绑了孔武，进行审问，恐怕咱们也拿不到口供啊。可不是嘛，师傅。所以平时你少骂他点儿，他挺聪明的。你呀、啊，就知道护着他。哎。哎，对了，程仁想必已经知道了红谷的庄园图和谁有关了吧？画师李柏。怎么讲？因为落款和公堂上的美人画是一致的，但材质却让我想起了另一个人。谁呀、啊？陶江先生。当然，这些就是案发现场的全部过程。我来。给您一一解释。田明和红姑，一个为一，一个为商，二人决定联手合作七月酒。田明负责婴儿胎包，而红姑呢，则负责酿制。二人一起干出了伤天害理的勾当。李柏与田于氏。二人早有奸情，而田明对于田于氏则是百般虐待。啊哒哒哒哒哒哒！于某日私会的过程中呢，李柏发现了这一切。哎呀，于是心有不忍，李柏就琢磨着，我要帮田于氏摆脱困境。于是，二人便合谋。哎。你说他们二人能干什么呢？红姑为了造这个七月酒，先找田明合作，以胎包做酿酒原料。李柏是红姑的酒客，在红姑与商兰婚配之际，田于氏唆使其以宋化为名敲诈红姑。在这个红姑的心里啊，一是觉得怕事情闹大。影响了商兰的仕途，二是怕商兰知情后影响二人的感情，所以红姑便设计杀了李白，而这个千日红便是杀人的凶器。这个红姑呢，原本就知道李白有药浴的习惯，所以呢，在李白送完画临走之前。送给了李白一瓶含有炼玉粉的千日红，那这粉又怎么解释啊？这个炼玉粉啊，它可不是一般的东西，它极易引发致幻以及自燃，而这个热水呢，恰恰就导致了这一切的发生
，所以李百原本想着可以墩墩墩的喝着小酒，哗啦啦的洗着小澡，却没想到这酒会让他致幻后被活活煮死。等等，谁都知道水火不容，一个人怎么可能在水中自燃呢？大人请看，这便是炼狱粉。千机检查了李百的尸体，死者尸体确实存在千日红和炼狱粉两种残留成分。虽说这水火不容，可是当药粉与热水相结合，两效相加，就会导致李百和浴桶里的水急速加温，最终活活被煮死。而李百死后东窗事发，红姑不堪重负，只能自杀。而天明呢，暗中替人落胎，终有失手，破庙中的女子。就是因为失血过多而死。天明为了掩盖真相，割头煮尸。可惜是百密一疏啊。虽说这尸体上是发现不了怀国运的线索，可是这证据就在这煮尸水里。在现场只有母体，没有胎儿，说明是先落胎，后断头。你们的意思是，天明煮了破庙里的女尸？被孔武发现，孔武想杀了田明，于是如法炮制，煮了田明。正是荒唐！孔武要杀田明，直接缉拿归案即可，何必多此一举呢？当然，这正是孔武阴险狡诈的地方。孔武和田于氏早就想好了一个一箭双雕之计。孔武想学着田明毁尸灭迹的办法。一边干掉田明，一边嫁祸于商兰，造成商兰氏连环杀手的假象。接着，孔武便找到田于氏，二人合计如何引商兰进入圈套。最后，田于氏设而引商兰，走入了案发现场。就这样。商兰刚到杀人现场，孔武趁机杀出，田于氏当场指控。好一个天衣无缝啊！大人饶命啊！杀人栽赃都是孔武一个人干的，跟我没有关系啊！大人，大人饶命啊！早知道我就把你和田明一起煮了！大人饶命啊！来人，给我压下去，打入死牢！是。哎，师傅，我看你对这办案还挺感兴趣的啊！嗨，徒二，这只是小试牛刀，遇到真格的还是得看您。师傅啊，现在身体不好了。哪儿啊？您这身体硬朗着，上次打的我现在还疼呢。往后啊，你跟你两位师姐妹多学着点啊。知道了，知道了。长才短用了。我也想，有本事，但问题是不能总老想您啊。我跟你说，每次要走，哎呀，我都一直难过，你知道吗？流泪，我得陪您，您知道吗？就你现在这样子。还想走出去？啊，官署聘你个画师，你都未必能干好。怎么那么不知道天高地厚呢？怎么，我不是现在就得办正事吗？哎，走了，师傅。成儿，啊，路不好走，慢点。哎，好嘞，走了。那时我满心为梦想奔走，却不知这条路如此漫长孤寂。没事。身体由外至内，烧制焦化，并附着了某种药粉。不对，李白的死还有一点，炼狱粉落在千日红里，那么尸体怎么是由外至内烧焦的？而且死状还是全区的。姐，李白的死另有其因
，公公并不是凶手。诚然，你快把衣服穿上。我又不是没穿裤子。哎，行了，哎，姐，你记不记得当日验李柏尸体的时候，李柏的尸体蜷曲成了一个婴儿的形状？但你琢磨啊，如果他是直接被煮的话，那他应该不是那个形状，所以他应该是被人杀了之后摆成那个形状，对不对？哎，对啊，刚就好比工体。李柏的尸体就好比胎儿，也许凶手是想说李柏和红姑还有别的关系。所以说啊，这个李柏留给红姑的图，肯定还有玄机。你快来看看这幅画，快！啊，成人哥，小姨。怎么会这样啊？这是两幅画粘成了一幅画，底下才是原图。那底下的画是什么？地狱图，画的正是主持杀人。陶江为什么要这样做？不知道啊。牌子。师傅，见我牌子了吗？哎，师傅，你看没看到？多年以后，我再次回想那一幕，震惊、疑惑、悲痛。像一双手蒙蔽了我的双眼，又将一切推入了黑暗。师傅，当我回过神来，看到师傅正伏在画案旁，头部被行人割去，手中的画笔还未落，你还未。你好大的牙劲啊！经商也好，做官也好，都不容易。人有多辛苦，啊，就得有多享受。说得轻巧，千日红这事我一直包庇你们，若上面巡查暴露了，到时候我恐怕乌纱不保啊！王大人为官识数才，怎么会连这点底蕴都没有？查就查吧。你知道下来的是谁吗？大理寺城
同尼镇这么一个偏远的破地方，来一个挣六品的官，那这事儿有趣了呀，王大人。别一副愁眉苦脸的样子，来来来，喝一杯。<笑>你多虑了，这连环案不都结了吗？一副地狱图赝品，还能再掀起什么波澜呀？这个时候，派这么一个人下来，定有蹊跷啊！有案子就得有人查，不管上头派什么人下来，无非就是两种。如果他是个蠢人，我们就可以赚他的钱；如果是跟我们一样的聪明人，我们就拉着他一起赚钱，不就行了吗？<笑>那他既不聪明又不蠢，怎么办？怎么会有这种人？这种人是疯子，是不是？啊？<笑>山雨欲来风满楼，到底是谁杀的师傅？会不会是他？这牌块你拿好。我去给你弄吃的。我有线索了。街上又有一起连环案，走，好车，快行，走了，行了，看喽，好，快点，走，你来这儿不合适，你走，两几个，不，刘浩，刘浩，刘浩，刘浩。连环案只是个开始。别想了，谢谢。这些主事案干什么呢？别，查一下。住手，松开。后退。别看，别看。这不合规矩。验尸就是规矩